con que nos respondan las cosas que hemos planteado en la primera reunión y obviamente con expectativa de empezar a tener certeza eh, de cómo es el estado económico y financiero de la provincia de Santa Fe para tratar de empezar a disipar algunas de las preocupaciones que venimos acumulando en los últimos meses. Ustedes lo han escuchado públicamente a Omar Perotti hablar de una situación que no es la que el gobierno provincial dice, nosotros con Agustín y con parte de nuestro equipo económico también estuvimos analizando la situación económica y financiera de la provincia de Santa Fe y evidentemente tenemos algún nivel de preocupación, habida cuenta de que el déficit corriente para el primer semestre del año ya ronda los mil millones de pesos en la provincia de Santa Fe, lo cual nos puede estar arrojando una cifra estimada entre 18.000 y 20.000 pesos a fin de año, motivo por el cual la provincia mensualmente tiene un déficit de alrededor de 2.000 millones de pesos que pueden complicar obviamente el ejercicio futuro financiero y económico de, de, de nuestro gobierno a partir del 10 de diciembre. Esa y algunas de las cosas que el gobierno provincial tiene que resolver en los próximos 5 o 6 meses son las cosas que vamos a esperar que el Ministro de Gobierno nos conteste. También aprovechamos para marcar el carácter institucional que nosotros estamos dando en esta transición. Para nosotros no es un y de vuelta político ni una parte de una discusión de la campaña electoral. Y en eso queremos ser claros y contundentes. Lo que está en juego es la salud institucional de la provincia de Santa Fe, no la visión que el peronismo o el socialismo tiene respecto a la macroeconomía de la provincia de Santa Fe. ¿no? Lo que nosotros hemos planteado en su momento es tener siempre un espacio de diálogo en donde todos los temas que, que el gobierno vaya planteando y que nosotros vayamos proponiendo lo podamos discutir. Y naturalmente que, que está contemplada la posibilidad de que haya situaciones para, para que los contratados bueno, efectivicen su situación. Somos un partido que tiene origen a los trabajadores, por lo cual toda la que, lo que sea la demanda de los trabajadores, el peronismo siempre ha tenido la vocación por responderla y mejorarla.